வணக்கம் இப்போது இருக்கும் உங்களிடம் இருந்து சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மா எப்படி வேறுபட்டு இருந்தார் என்ற கேள்விக்கு சத்குருவின் பதில் சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மாவின் புகைப்படத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா அது ஒரு விதமான உடல் அமைப்பு அந்த உடல் மிக கடுமையான ஆத்ம சாதனைகளை கடந்திருக்கிறது ஸ்தூல அளவில் மிக வலிமையாகவும் உறுதியாகவும் அந்த உடல் இருந்தது ஒரு நாளைக்கு நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடந்தாலும் ஒன்றும் நேராது இப்போது நாம் வைத்திருக்கும் இந்த உடல் பெரிய ஆத்ம சாதனைகளை செய்யவில்லை என்றாலும் அதே உடல் தன்மையை கொண்டுள்ளது அதே விதமான ஆத்ம சாதனைகள் இப்பிறவியில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குமேயானால் இந்த உடல் மேலும் உறுதியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் சக்தி நிலை சற்று வித்தியாசப்பட்டிருக்கும் இப்போது இருப்பது போல் இருக்காது தீவிரமான ஆத்ம சாதனைகள் உடலை பெரிய அளவில் உறுதி செய்தாலும் அந்த சக்தி நிலை பிறரால் அணுக முடியாத ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்தும் அந்த வகையில் சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மா இருந்த நிலையும் நாம் இருக்கிற நிலையும் மிகவும் வித்தியாசமானது பெரும்பாலானவர்களுக்கு சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மா என்ன செய்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாது அவருடைய செய்கைகள் அவ்வளவு வேகமாகவும் புரட்சிகரமாகவும் இருக்கும் அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கவலையே இருக்காது இங்கே நாம் செய்கிற காரியங்கள் எல்லோராலும் பாராட்டப்படும் ஈஷா யோகாவை பாராட்டுவது மிக எளிது இல்லையா உள் மனதில் எதிர்ப்புணர்வோடு சிலர் இங்கு வந்தால் கூட இந்த கட்டமைப்பை முழுமையாக பார்த்தால் இது நன்றாக இருக்கிறதே இது நல்ல பணி என்று பாராட்டுவார்கள் மக்களால் பொதுவாக ஏற்கப்படாத ஒரு பணியினை செய்வதால் என்ன பயன் நாம் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம் இதை நீங்கள் சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மாவிடம் சொல்லியிருந்தால் அவர் உங்களை உதைத்து விட்டு தன் வழியில் போயிருப்பார் நீங்கள் அவரை பற்றி என்ன நினைத்தீர்கள் என்று கவலை அவருக்கு கிடையாது தன் வழியில் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருப்பார் இப்போது நாம் அப்படி இல்லை நான் இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லை நான் இப்படி செய்கிறேன் என்று சொன்னீர்களே ஆனால் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை நான் உங்களோடு சேர்ந்து மூன்று அடி எடுத்து வைப்பேன் பின்னால் எப்படியும் என் என் வழிக்கு வருவீர்கள் என்று தெரியும் எனவே பல்வேறு ஞானிகள் பல்வேறு விதமாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அந்த வினாடிக்கு எது மிக சரி என பார்த்து நடந்திருக்கிறார்கள் பல மக்கள் அதை பெற்றார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை தங்கள் சக்தி நிலைகளை உலகில் எல்லா பகுதிகளிலும் வெளிப்படுத்தினார்கள் யார் அதை பெற வேண்டுமோ எப்படியும் பெறுவார்கள் எனவே ஒவ்வொருவராக அழைத்து போதிப்பதனால் என்ன பயன் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் அது அவர்களுடைய அணுகுமுறை ஆனால் சில ஞானிகள் மக்களுக்கு மத்தியிலேயே இருந்து தங்களுடைய போதனைகளை கொடுத்து தங்கள் கருணையை பெறும் அளவிற்கு அவர்களை திறந்த நிலைக்கு தயார்படுத்தினார்கள் தன்னுடைய சீடர் ஒருவர் கழுதை போல் நடந்து கொண்டிருந்தால் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் சத்குரு ஸ்ரீ பிரம்மா ஓங்கி உதைப்பார் நாம் இப்போது அதை செய்வதில்லை ஏனென்றால் அதை நாம் செய்வதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை எத்தகைய சூழ்நிலையை கையாள வேண்டும் எத்தகைய பரிமாணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் எந்த எல்லையில் எந்த விதமான பழிகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதில் முடிவெடுக்க வேண்டும் சில எல்லைகளுக்கு உட்பட்டு நம்முடைய பணிகளை நாம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் நல்ல விளைவுகள் வரும் உலகில் எல்லாவற்றையும் நம் கையில் எடுத்து கொண்டு செய்வதென்றால் எதையும் செய்ய முடியாது எப்படியும் ஒரு மனிதருக்கு தினமும் நூற்று கணக்கான வாய்ப்புகள் தரப்படுகின்றன கழுதை போல் வாழ்கிற மனிதர் கூட உண்மை உணர்ந்து தானாக அதிலிருந்து வெளிவர முடியும் அவருக்குள் இருக்கிற கழுதை தன்மையை உதைத்து வெளியேற்ற நான் விரும்பவில்லை தன் அறியாமையை விட்டு வெளியே வர விரும்பினால் அவர்களாகவே வெளியே வர வேண்டியதுதான் நன்றி